సో ఈ రోజు మన కమింగ్ టాపిక్ వచ్చి రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ సో ఇది రీప్రొడక్షన్ అనే యూనిట్ లోని లాస్ట్ చాప్టర్ మీకు ఫస్ట్ చాప్టర్ రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ఆర్గానిజమ్స్ తర్వాత సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ దాని తర్వాత హ్యూమన్ రీప్రొడక్షన్ ఫైనల్ గా రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ సో ఇది కూడా హ్యూమన్ రీప్రొడక్షన్ బేస్ చేసుకొని కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్స్ కావచ్చు రీప్రొడక్టివ్ డిసీజెస్ కావచ్చు సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ కావచ్చు వీటి గురించి యూ హ్యావ్ లర్న్ అబౌట్ హ్యూమన్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ మీరు ఇంతవరకు అనాటమీ ఫిజియాలజీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ని డీటెయిల్డ్ గా చదివారు సో ఈ చాప్టర్ లో మనం ఏం డిస్కస్ చేయబోతున్నాము అంటే మెయిన్ గా రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ గురించి వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ బై దిస్ టర్మ్ సో సింపుల్ గా ఏంటంటే రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ అంటే మన ఆర్గాన్స్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ నార్మల్ గా ఫంక్షనింగ్ చేయడం డిసీజెస్ రాకుండా చూసుకోవడం సో కొంచెం బ్రాడర్ పర్స్పెక్టివ్ లోనే ఈ చాప్టర్ లో చూద్దాం సో రీప్రొడక్షన్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ఇంక్లూడింగ్ అనటామికల్ గా ఫిజియలాజికల్ గా కాదు వి హ్యావ్ సమ్ ఎమోషనల్ అండ్ సోషల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ ఆల్సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గర్ల్ బేబీ పుడితే కొంచెం సోషల్ గా యాక్సెప్ట్ చేయకపోవడం కావచ్చు లేకపోతే సమ్ ఎమోషనల్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ అకార్డింగ్ టు వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ అంటే టోటల్ వెల్ బీయింగ్ ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ అంటే మీకు ఫిజియలాజికల్ గా అలానే సైకలాజికల్ గా ఎమోషనల్ గా అన్ని రకాలుగా ఫిజికల్ ఎమోషనల్ బిహేవియరల్ ఇంకా సోషల్ దే ఫోర్ సొసైటీ ఎప్పుడు కూడా ఫిజికల్లీ అండ్ ఫంక్షనల్లీ నార్మల్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ అండ్ ఇంకా నార్మల్ ఎమోషనల్ బిహేవియరల్ ఇంటరాక్షన్స్ ఉండాలన్నమాట సెక్స్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ లో మోస్ట్లీ ఉమెన్ రూరల్ ఏరియాస్ లో ఈవెన్ పీరియడ్స్ వచ్చినప్పుడు మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ అప్పుడు చాలా ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తారు అంటే వాళ్ళు ప్రాపర్ గా ప్యాచ్ వాడకపోవడం గానీ దాని వల్ల వాళ్ళకి డిసీజెస్ రావడం గానీ ఇవన్నీ కూడా రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ కిందకే వస్తాయి సో వీటన్నిటినీ రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ లో కన్సిడర్ చేసి సో రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ మెయింటైన్ చేయడం అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనం ఈ చాప్టర్ లో రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఏ మెథడ్స్ అచీవ్ చేస్తామో చూద్దాం ఈ టాపిక్ లో మీకు మీరు చూడబోయేది రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి వాటికి మనం తీసుకునే స్ట్రాటజీస్ ఏంటి పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోషన్ అండ్ బర్త్ కంట్రోల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైనా సో వెరీ లార్జెస్ట్ కంట్రో వెరీ వన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద లార్జెస్ట్ పాపులేషన్ అది సో ఈ కంట్రీలో పాపులేషన్ ఎక్కువ కాబట్టి వాళ్ళు బర్త్ కంట్రోల్ పెట్టారు ఈవెన్ మనకు కూడా ఏంటి సో ఒకప్పుడు ఒక స్లోగన్ ఉండేది ఒకరు ముద్దు ఇద్దరు హద్దు ఇద్దరు ముగ్గురు వద్దు అని సో లైక్ దట్ మోర్ పాపులేషన్ కంట్రోల్ చేయడానికి అండ్ మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీస్ అంటే పర్మనెంట్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ బర్త్ కంట్రోల్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఆఫ్ డిసీజెస్ ఇన్ఫర్టిలిటీ రీసెంట్ టైమ్స్ లో వచ్చిన ఐవిఎఫ్ మెథడ్స్ కావచ్చు అలానే ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్స్ సరోగసి ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫర్టిలిటీకి హెల్ప్ చేసే టెక్నిక్స్ ఇవన్నీ సో రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ స్ట్రాటజీస్ so india was one among the first country in the world ee action plans ni programs ni national level lo implicate cheyadaniki so total reproductive health anedi oka social goal maniki ee programs anni ki manam em anchestam family planning antam idi 1951 lo initiate chesaru idi so far neat wise very important question family planning ni initiate chesina year chaala important 1951 lo initiate chesaru సో దీన్ని పీరియాడికల్ గా అసెస్ చేస్తూ ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఇంప్రూవైజ్ చేస్తూ వచ్చారు ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ టికెట్స్ సో ఇంప్రూవ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటంటే వైడర్ రీప్రొడక్షన్ రిలేటెడ్ ఏరియాస్ కరెంట్లీ పాపులర్ నేమ్ తో అయితే ఆర్సిహెచ్ అనే పేరుతో ఈ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ అనేది ఉంది సో ఆర్సిహెచ్ రీప్రొడక్టివ్ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్ కేర్ సో అండ్ ఆర్సిహెచ్ కి ఫుల్ ఫామ్ అడుగుతారు నీట్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ లో కూడా ఉంది ఆర్సిహెచ్ అంటే రీప్రొడక్టివ్ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్ కేర్ సో ఈ ప్రోగ్రామ్ వల్ల మనకి బెనిఫిట్ ఏంటంటే అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అమౌంగ్ ద పీపుల్ అండ్ వేరియస్ రీప్రొడక్టివ్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ సపోర్ట్ ఫర్ బిల్డింగ్ అప్ ద రీప్రొడక్టివ్లీ హెల్తీ సొసైటీ మేజర్ టాస్క్ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఏంటంటే ఆడియో విజువల్ గా అంటే బ్యానర్స్ లేకపోతే టీవీలో యాడ్స్ ఇంకా ప్రింట్ మీడియా న్యూస్ పేపర్స్ లో ప్రెస్ లో న్యూస్ ఛానల్స్ లో కావచ్చు గవర్నమెంటల్ నాన్ గవర్నమెంటల్ ఏజెన్సీస్ ఎన్జిఓస్ సో వీళ్ళందరూ కూడా టేక్ పార్ట్ అయ్యి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ లో అంటే రీప్రొ
మాట్లాడడానికి కావచ్చు వాళ్ళకి ఎదురయ్యే ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పుకోవడం కావచ్చు దానికి సొల్యూషన్స్ కావచ్చు సో పేరెంట్స్ అదర్ క్లోజ్ రిలేటివ్స్ టీచర్స్ ఇంకా ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళందరిది మేజర్ రోల్ ఉంటుంది ఈ ప్రాసెస్ లో అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎవరి ద్వారా అయినా స్ప్రెడ్ అవ్వచ్చు మనకి సో ఆ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా వైడ్ స్ప్రెడ్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి సో ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ స్కూల్స్ సో ఇప్పుడు ఈ ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ఇంకా టెన్త్ స్టాండర్డ్స్ లో ఎందుకు సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు అంటే బై దిస్ టైమ్ ప్యూబర్టీ అటైన్ చేసి ఉంటారు సో అమ్మాయిలు కావచ్చు అబ్బాయిలు కావచ్చు దే హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈస్ రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ దే హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈస్ సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ సో వాళ్ళ రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వాళ్ళకి యంగ్ గా ఉన్నప్పుడే ప్రొవైడ్ చేయాలి సో మిత్స్ మిస్కన్సెప్షన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ కేస్ మనం మెన్స్ట్రల్ మెన్స్ట్రల్ లో ఉన్నప్పుడు అది వేస్ట్ బ్లడ్ వాళ్ళని తాకకూడదు ఇలాంటివి మిస్కన్సెప్షన్స్ అలాంటివన్నిటి గురించి మనం కొంచెం ఆలోచించి అండ్ సెక్స్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ కావచ్చు ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ అడలో సెన్స్ అంటే ఏంటి వాళ్ళల్లో వచ్చే చేంజెస్ ఏంటి సేఫ్టీ అండ్ హైజెనిక్ సెక్షువల్ ప్రాక్టీసెస్ ఇంకా ఎస్టీడీస్ సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజ్ ఎయిడ్స్ కావచ్చు so would help people especially those in the adolescent group and lead to reproductively healthy life so educating people especially particular ga fertile couples marriageable age groups valaki birth control options anamata ante oka child ki child ki madhya gap undadam ekkuva pregnancies kaakunda proper ga family in plan chesukodam according to their financial status pregnant mothers yokka care పోస్ట్ నాటల్ కేర్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెంట్ మదర్ అంటే మిల్క్ బేబీకి పాలు ఎలా ఇవ్వాలి ఎన్ని రోజులు పాలు ఇవ్వాలి అలానే ఆ మదర్ ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి చైల్డ్ కి ఎటువంటి ఫుడ్ ఇవ్వాలి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ అనమాట అంటే ఒక అమ్మాయి పుట్టిందనగానే కొంచెం లోగా చూడడం అబ్బాయి అంటే హై అలా కాకుండా ఈక్వల్ గా చూడాలి సో ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బ్రింగింగ్ సోషల్ కాన్షియస్నెస్ హెల్తీ ఫ్యామిలీస్ ని బిల్డప్ చేయాలన్నమాట అంటే బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ లో థింక్ చేయాలి మనం ప్రాబ్లమ్స్ డ్యూ టు అన్కంట్రోల్డ్ పాపులేషన్ గ్రోత్ ఇన్ కేస్ పాపులేషన్ కంట్రోల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి సోషల్ ఈవెల్స్ లైక్ సెక్షువల్ అబ్యూస్ కావచ్చు అండ్ సెక్స్ రిలేటెడ్ క్రైమ్స్ కావచ్చు అంటే ఈ రీసెంట్ టైమ్స్ లో మనం చాలా వరకు ఈవెన్ చిన్న పిల్లలు కూడా సెక్షువల్ అబ్యూస్ కి గురవుతున్నారు గుడ్ టచ్ గురించి బ్యాడ్ టచ్ గురించి ఎడ్యుకేట్ చేయడం సో పీపుల్ ఆలోచించేలా చేయడం necessary steps ఏం తీసుకోవాలి వీటన్నిటిని ప్రివెంట్ చేయడానికి సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి దీంట్లో హెల్తీ సొసైటీ కోసం ఈ సక్సెస్ఫుల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కి వేరియస్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ అనేది స్ట్రాంగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ ఫెసిలిటీస్ వల్ల ప్రొఫెషనల్ ఎక్స్పర్టైజ్ అండ్ మెటీరియల్ సపోర్ట్ కావాలి దీనికి కొంచెం ఫండింగ్ కూడా కావాల్సి వస్తుంది ఎసెన్షియల్ మెడికల్ అసిస్టెన్స్ కావచ్చు కేర్ టు పీపుల్ ఇన్ రీప్రొడక్టివ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళకి మనం ఎలాంటి కేర్ ఇవ్వాలి అంటే అబార్షన్స్ కావచ్చు మిస్క్యారేజెస్ ఇవన్నీ ఎక్కువ అవ్వకుండా ఉండడానికి సో అది ఏంటంటే ఫిజికల్ గాను ఎమోషనల్ గాను చాలా ట్రామా ఫేస్ చేస్తారు వాళ్ళు డెలివరీ అప్పుడు అంటే లోకల్ దాయిస్ వల్ల మంత్రసాలు కాకుండా హాస్పిటల్ మెడికల్ అసిస్టెడ్ డెలివరీస్ కావచ్చు ఎస్టీడీస్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని బయటకు చెప్పుకోగలగాలి డాక్టర్ తోనూ అండ్ ప్రాపర్ మెడికల్ అసిస్టెన్స్ తీసుకొని క్యూర్ చేసుకోవాలి అబార్షన్స్ కావచ్చు మెడికల్ టర్మినేటెడ్ అబార్షన్స్ ఎంకరేజ్ చేయాలి అండ్ కాంట్రాసెప్షన్ అండ్ మెన్స్ట్రల్ ప్రాబ్లమ్స్ దేనికైనా సరే ఒక ఫిజిషియన్ ని ముందుగా ఎక్స్పర్టైజ్ ని కలిసి వాళ్ళకు ఉండే ఇష్యూస్ ని ఎలా ఓపెన్ గా చెప్పి సాల్వ్ చేసుకోగలగాలి ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ బెటర్ టెక్నిక్ అండ్ న్యూ స్ట్రాటజీస్ టైమ్ టు టైమ్ మనకి మారుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఇంటర్నెట్ యూట్యూబ్ ద్వారా ఎడ్యుకేట్ చేయడం ఇంకా ప్రాపర్ గా మనకి స్కూల్స్ లోను కాలేజెస్ లోను డిస్ప్లే చేసి అండ్ ఆల్సో రిక్వైర్ టు మోర్ ఎఫిషియంట్ కేర్ ఇంకా అసిస్టెన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ స్టాటరీ బ్యాన్ ఆన్ మన కంట్రీలో ఎస్పెషల్లీ కొన్ని కంట్రీస్ లో ఆమ్యో సెంటసెస్ బ్యాన్ చేశారు యాక్చువల్లీ అమ్యో సెంటసిస్ వల్ల మనకి ఈ క్లెన్ ఫిల్టర్ సిండ్రోమ్ కావచ్చు డౌన్ సిండ్రోమ్ కావచ్చు అలానే టర్నర్ సిండ్రోమ్ కావచ్చు వీటన్నిటిని కనుక్కోవచ్చు అనమాట కానీ ఈవెన్ దో ఇన్ దట్ కేస్ కానీ మనకి బ్యాన్ చేశారు అనమాట ఎందుకంటే 
సెక్స్ డిటర్మినేషన్ అనేది లీగల్ కాదు దాని వల్ల మనకి క్రోమోజోమ్స్ ఏ క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయో తెలిసిపోయి యామ్యోటిక్ ఫ్లూయిడ్ లోని ఫీటల్ సెల్స్ కొన్ని ఉంటాయి అనమాట ఫీటస్ నుంచి వచ్చే సెల్స్ కొన్ని ఆ సెల్స్ ద్వారా సెక్స్ డిటర్మినేషన్ వల్ల దాన్ని మిస్యూజ్ చేస్తారని దాన్ని లీగల్ గా బ్యాన్ చేస్తారు అనమాట సో దాని వల్ల ఏంటంటే ఫీమేల్ ఫీటి సైట్స్ ఎక్కువైపోతాయి అంటే ఫీమేల్ బేబీస్ ని చంపేయడం మాస్ యూ చైల్డ్ ఇమ్యూనైజేషన్ వ్యాక్సిన్స్ వేయడం పిల్లలకి సో ఎంఎంఆర్ కావచ్చు బీసీజీ కావచ్చు అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని యొక్క కనెక్షన్స్ అంటే ఒక బేబీ ప్రెగ్నెన్సీ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు పుట్టి ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చే వరకు కూడా గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి ఎలాంటి సపోర్ట్ ఇస్తుంది వేరియస్ రీప్రొడక్టివ్ రిలేటెడ్ ఏరియాస్ ని ఎంకరేజ్ చేయడం గవర్నమెంటల్ ఇంకా నాన్ గవర్నమెంటల్ ఏజెన్సీస్ కొత్త కొత్త మెథడ్స్ ఇంప్రూవ్ చేయడం సో సహేలి అనేది ఒక కొత్త ఓవరాల్ కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్ అనమాట కాంట్రాసెప్టివ్స్ ఎలా పనిచేస్తాయంటే యూజువల్ గా దీంట్లో ఉండేది ప్రొజెస్టిరాన్ ఈ ప్రొజెస్టిరాన్ ఎక్కువ డోసెస్ లో తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఓవిలేషన్ ఆగుతుంది సో ఎక్కువ ప్రొజెస్టిరాన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎఫ్ఎస్హెచ్ ని ఎల్హెచ్ ని నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం లో తగ్గిస్తుంది వర్ డెవలప్డ్ బై ద సైంటిస్ట్ అట్ సెంట్రల్ డాక్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ లక్నో ఇండియాలో ఇది డెవలప్ చేసిన అనమాట సిడిఆర్ఐ సెంట్రల్ డ్రగ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఈ సిడిఆర్ఐ అంటే ఫుల్ ఫామ్ అని ఏంటని అడుగుతారు సో బెటర్ అవేర్నెస్ సెక్షువల్ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ మ్యాటర్స్ లో ఇంక్రీజ్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ మెడికల్లీ అసిస్టెడ్ డెలివరీస్ అండ్ బెటర్ పోస్ట్ నాటల్ కేర్ చాలా మంచి పోస్ట్ నాటల్ కేర్ ఇవ్వడం కానీ సో మెటర్నల్ అండ్ ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్స్ తగ్గించవచ్చు వీటి వల్ల సో ఇంక్రీజ్ నెంబర్ ఆఫ్ కపుల్స్ విత్ స్మాల్ ఫ్యామిలీస్ అంటే ఒకరు లేదా ఇద్దరు పిల్లలు బెటర్ డిటెక్షన్ అండ్ క్యూర్ ఆఫ్ ఎస్టీడీస్ ఎర్లీగా సెక్షువల్ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ క్యూర్ చేయడం కావచ్చు మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ పెంచడం కావచ్చు అన్ని సెక్స్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కి ఆల్ ఇండికేట్ ఇంప్రూవ్డ్ రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ ఆఫ్ ద సొసైటీ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ థింగ్ పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోషన్ అండ్ బర్త్ కంట్రోల్ So, last century of all-round development in various fields. So, significant again, the quality of life has improved. Medical facilities have improved. Better living conditions have improved. So, this is the growth of population with the impact. Now, the present world population is 2 billion. That means 2,000 million. This is 1900 low rocketed. 1900 low in 6 billion. 1900 నుంచి ఇలా ఇది ఏమో నైన్టీన్ హండ్రెడ్ లో సో ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ లో రికార్డ్ చేసినప్పుడు సిక్స్ బిలియన్స్ అయింది ఓకే అంటే సిక్స్ థౌసండ్ మిలియన్స్ అని అర్థం సో సిమిలర్లీ ఈ ఈ ట్రెండ్ ని మనం ఇండియాలో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం మన పాపులేషన్ అప్రాక్సిమేట్ గా త్రీ ఫిఫ్టీ మిలియన్ మన ఇండిపెండెన్స్ అప్పుడు సో ఇది క్లోజ్ టు బిలియన్ అనమాట మార్కెట్ బై టూ థౌసండ్ ఇది వచ్చి వన్ బిలియన్ మే టూ థౌసండ్ లో క్రాస్ అయిపోయింది అంటే ఏంటంటే ప్రతి సిక్స్త్ పర్సన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇండియన్ అనమాట ఈ ర్యాపిడ్ డిక్లైన్ ఇన్ డెత్ రేట్ మెటర్నల్ మోర్టాలిటీ రేట్ అయ్యే దీనికి కారణం ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ ఈ మెటర్నల్ మోర్టాలిటీ రేట్ కావచ్చు ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేటు యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ రీజన్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ రీప్రొడక్టివ్ రీప్రొడ్యూసబుల్ ఏజ్ లో ఉండే వాళ్ళు పెరగడం ప్రాబబ్లీ రీజన్ ఫర్ దిస్ సో ఈ రీప్రొడక్టివ్ ఇంకా చైల్డ్ హెల్త్ చైల్డ్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్స్ వల్ల ఏంటంటే మనం పాపులేషన్ ని కొంచెం కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఎలా అంటే ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ వల్ల ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ మార్జినల్ గా అకార్డింగ్ టు టూ థౌజండ్ వన్ సెన్సెస్ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఏంటంటే మన గ్రోత్ రేటు వన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ అంటే సెవెంటీన్ బై థౌజండ్ పర్ ఇయర్ అంటే ఏ రేట్ ఆఫ్ విచ్ అవర్ పాపులేషన్ కెన్ బి డబల్డ్ ఇన్ థర్టీ త్రీ థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ లో మన పాపులేషన్ డబల్ అవుతుంది ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇంకో టూ పర్సెంట్ అయిపోద్ది వెరీ రీసెంట్ గా ఈ అలార్మింగ్ గ్రోత్ రేట్ మనకి ఏంటంటే మన బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫుడ్ షెల్టర్ క్లోతింగ్ వీటిల్లో స్కాసిటీ వస్తుంది సఫీషియంట్ ప్రోగ్రెస్ సిగ్నిఫికెంట్ ప్రోగ్రెస్ ఆర్ మేడ్ ఆన్ దోస్ ఏరియాస్ గవర్నమెంట్ ఏంటంటే ఫోర్స్డ్ గా సీరియస్ మెజర్స్ తీసుకోవాలన్నమాట పాపులేషన్ గ్రోత్ రేట్ ని చెక్ చేయడానికి సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ టు ఓవర్ కమ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మోటివేట్ చేయాలి ఫ్యామిలీస్ ని కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్స్ గురించి సో మనం అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ మీడియాలోని పోస్టర్స్ బిల్స్ వీట్ అన్నిటి వల్ల షో హ్యాపీ కపుల్ విత్ టూ చిల్డ్రన్ విత్ స్లోగన్ ఆఫ్ హమ్ ద
అడాప్ట్ చేసుకోవడం అంటే పిల్లలు లేని వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకోవడం కావచ్చు పిల్లల్ని సో మ్యారేజబుల్ ఏజ్ వరకు రైస్ చేసి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఫీమేల్స్ కి అయితే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ మేల్స్ కి అయితే ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ మ్యారేజ్ చేసే ఏజ్ అనమాట సో ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వడం స్మాల్ ఫ్యామిలీస్ ఉంటేనే ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తామని చెప్పడం సో అది కూడా టూ పిల్ ఇద్దరు పిల్లలు ఉండే వాళ్ళకి సో ఇలా కొంచెం ప్రాబ్లమ్ ని మనం ట్యాకిల్ చేయొచ్చు సో లెటస్ డిస్క్రైబ్ సమ్ ఆఫ్ ద కామన్లీ యూస్డ్ కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్స్ సో మనం జనరల్ గా వాడే కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్స్ ఏంటో చూద్దాం విచ్ హెల్ప్స్ టు ప్రివెంట్ అన్వాంటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీస్ అండ్ ఐడియల్ కాంట్రాసెప్టివ్ షుడ్ బి యూజ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్లీ యూజ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి బాగా ఈజీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడైనా దొరకాలి ఎఫెక్టివ్గా ఉండాలి పని చేయాలి అండ్ రివర్సబుల్గా ఉండాలి అంటే ఇన్ కేస్ మళ్ళీ కాంట్రాసెప్టివ్ అవసరం లేదు అని అనుకుంటే మళ్ళీ నార్మల్కి వచ్చేయాలి లీస్ట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండాలి సో ఎనీవే ఇంటర్ఫేర్ విత్ సెక్షువల్ డ్రైవ్ డిజైర్ అండ్ సెక్షువల్ యాక్ట్ ఆఫ్ ద యూజర్ సో చాలా వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్స్ ప్రెసెంట్ అవైలబుల్లో ఉన్నాయి సో ఆ వాటన్నిటిని ఇలా క్యాటగరైజ్ చేసాం న్యాచురల్ లేదా ట్రెడిషనల్ బ్యారియర్ కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్స్ ఇంట్రా యూట్రెన్ డివైసెస్ కావచ్చు ఓరల్ కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్స్ కావచ్చు ఇంజెక్టబుల్స్ కావచ్చు ఇంప్లాంట్స్ ఇంకా సర్జికల్ మెథడ్స్ వన్ బై వన్ కవర్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే న్యాచురల్ మెథడ్స్ న్యాచురల్ మెథడ్ ఏంటంటే అవాయిడింగ్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ ఓవర్ అండ్ స్పర్మ్ మీటింగ్ దీనికి ఏం చేస్తారంటే మనకి పట్టైల్ విండో అని ఉంటుంది అంటే అది థర్టీన్త్ డే నుంచి సమ్ సిక్స్టీన్త్ డే వరకు పాయిటస్ అవాయిడ్ చేయడం ఇంటర్కోర్స్ అవాయిడ్ చేయడం దాన్నే పీరియాడిక్ యాప్సిస్ యాప్స్టినెన్స్ అంటారు సో ఈ మెథడ్ లో ఏంటంటే డే టెన్ నుంచి డే సెవెంటీన్ వరకు కపుల్స్ కాయిటస్ ని అవాయిడ్ చేస్తే మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ని మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ప్రకారం ఓవిలేషన్ అరౌండ్ ఫోర్టీన్త్ డే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం సో ఈ ఫోర్టీన్త్ డే కి ఒక ఫోర్ డేస్ ముందు ఫోర్టీన్త్ డే కి ఒక ఫోర్ డేస్ తర్వాత మనం ఫర్టిలైజేషన్ అదే ఇంటర్కోర్స్ అవాయిడ్ చేస్తే ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ తగ్గుతుంది సో ఈ ఎందుకంటే ఈ పీరియడ్ లో ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ ఎక్కువ కాబట్టి సో దాన్నే మనం ఫర్టైల్ పీరియడ్ అంటాం సో అప్స్టైనింగ్ ఫ్రమ్ కాయిటస్ డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ కాన్సెప్షన్ కుడ్ బి ప్రివెంటెడ్ ఇలా మనం కన్సెప్షన్ అంటే యూనియన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు ఇంకొకటి విత్డ్రాయల్ ఆర్ కాయిటస్ ఇంట్రప్స్ ఇంట్రప్స్ సో ఇది ఇంకొక మెథడ్ ఇందులో ఏంటంటే పార్ట్నర్ కాయిటస్ అప్పుడు పెన్నిస్ ని విత్డ్రా చేస్తారు వెజైనా నుంచి ఎజాక్యులేషన్ జరిగే ముందే దీని వల్ల ఇన్సెమినేషన్ ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు అంటే సీమెన్ లోపలికి వెళ్లకుండా అవాయిడ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ లాక్టేషనల్ ఏమెనోరియా యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ మెన్స్ట్రేషన్ సో ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఓవిలేషన్ లో దే ఫోర్ ద సైకిల్ డు నాట్ అక్కర్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఇంటెన్స్ ఎక్కువ పాలిచ్చే తల్లులకి సో సైకిల్ కొంచెం లేట్ వస్తుంది అనమాట మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ కొంచెం లేట్ వస్తుంది జరగదు మోస్ట్లీ ఇంకా ఫాలోయింగ్ ప్యాచురేషన్ ప్యాచురేషన్ తర్వాత వాళ్ళకి ఒక సిక్స్ మంత్స్ కి సెవెన్ మంత్స్ కి అలా వస్తుంది అనమాట దేర్ ఫోర్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ మదర్ బ్రెస్ట్ ఫీడ్స్ ద చైల్డ్ ఫుల్లీ మదర్ గానీ బాగా చైల్డ్ కి బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేస్తే ఛాన్సెస్ ఆఫ్ కాన్సెప్షన్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ నిల్ ఈ మెథడ్ లో ఏంటంటే ఎఫెక్టివ్ గా మాక్సిమం ఒక సిక్స్ మంత్స్ వరకు ఫాలోయింగ్ ప్యాచురేషన్ ప్రెగ్నెన్సీ రాకుండా ఆవ ఆపచ్చు అండ్ నో మెడిసిన్స్ ఆర్ డివైజ్ ఇన్ యూజ్డ్ ఇన్ దీస్ మెథడ్స్ ఈ మెథడ్స్ లో మనం ఎటువంటి ఆర్టిఫిషియల్ మెడిసిన్స్ కావచ్చు బ్యారియర్ మెథడ్ లాగా కాకుండా న్యాచురల్ గానే ప్రెగ్నెన్సీని అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఈ త్రీ ఫేజెస్ లో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే అసలు ఏమి ఉండవు ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అండ్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఈ మెథడ్స్ లో చాలా ఎక్కువ అనమాట చాలా మందికి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ సో చాలా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి నెక్స్ట్ బ్యారియర్ మెథడ్ తీసుకుంటే ఏంటంటే ఈ మెథడ్ లో ఓవం ఇంకా స్పర్మ్ ఫిజికల్ మీటింగ్ ని మనం ప్రివెంట్ చేస్తున్నాం బ్యారియర్స్ ఉపయోగించి సో మనకి మేలు ఇంకా ఫీమేల్ కాండోమ్స్ ఉంటాయి కాండోమ్స్ ఆర్ ద బ్యారియర్స్ ఇవి తిన్ రబ్బర్ తో తయారై ఉంటాయి లేటెక్స్ షీట్ తో ఇవి పెన్నిస్ మీద కవర్ చేసుకుంటారు మేల్స్ లేదా వెజైనా ఫర్ ఫీమేల్స్ సో జస్ట్ బిఫోర్ కాయిటస్ సీమన్ ఎజాక్యులేట్ అయినప్పుడు ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ ట్రాక్ లో ఎంటర్ అవుతుంది దీని వల్ల ఏంటి కన్సెప్షన్ అనేది ప్రివెంట్ అవుతుంది వెరీ పాపులర్ బ్యాండ్ వచ్చి నిరోధ్
ఇవన్నీ కూడా బ్యారియర్స్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో మేడ్ అప్ ఆఫ్ రబ్బర్ ఇవి కూడా ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ ట్రాక్ ని కవర్ చేస్తాయి సర్వీక్స్ ని కూడా కవర్ చేస్తాయి సో సర్వైకల్ క్యాప్స్ డయాఫ్రమ్ వాల్స్ ఇవి సో వీటి వల్ల ఏంటంటే మనం ఎంట్రీ ఆఫ్ స్పర్మ్స్ ని బ్లాక్ చేయడం వల్ల ఆబ్వియస్లీ సర్వీక్స్ లో స్పర్మ్స్ ఎల్లవు సో ఆబ్వియస్లీ కన్సెప్షన్ అనేది మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చు సో ఇవి కొన్నిసార్లు రీయూజబుల్ స్పెర్మిసైడల్ క్రీమ్స్ జల్లీస్ అండ్ ఫోమ్స్ అండ్ ఇవి కూడా బ్యారియర్ కంట్రాసెప్షన్ లో వాడచ్చు ఇంకా ఎఫిషియన్సీగా ఇంకా ఎనర్దర్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ పాపులర్ మెథడ్ వచ్చి ఇంట్రాహైడ్రన్ డివైజెస్ ఐయుడిస్ అదే కాపర్ టీ ఈ డివైజెస్ ఏంటంటే ఎక్స్పర్ట్ కానీ డాక్టర్స్ కానీ నర్సెస్ కానీ యుట్రస్ లో త్రూ వెజైనాతో ఇన్సర్ట్ చేస్తారు ఇవి ఏంటంటే అవైలబుల్ యాజ్ నాన్ మెడికేటెడ్ ఐయుడిస్ వీటిలో ఎటువంటి మెడికేషన్ లేకుండా ఉంటుంది మెడికేటెడ్ ఉంటుంది నాన్ మెడికేటెడ్ కి ఎగ్జాంపుల్ లిపీస్ లు అండ్ కాపర్ రిలీజింగ్ ఐయుడిస్ కి వచ్చేస్తే కాపర్ టీ హియూ సెవెన్ మల్టీ లోడ్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇవి కాపర్ రిలీజింగ్ అనమాట అండ్ హార్మోన్ రిలీజింగ్ ఐయుడిస్ అయితే ప్రొజెస్ట్రాట్ ఎల్ఎన్జి ట్వంటీ ఇవి సో ఐయుడిస్ ఇంక్రీస్ ఫాగోసైటిక్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్ స్పర్మ్స్ ని కిల్ చేసి అండ్ కాపర్ అయాన్స్ రిలీజ్ వల్ల ఏం చేస్తుంది అంటే స్పర్మ్ మొటిలిటీని సప్రెస్ చేస్తాయి అండ్ ఫర్టిలైజింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ స్పర్మ్స్ ని తగ్గించేస్తుంది హార్మోన్ రిలీజింగ్ ఐయుడిస్ ఇన్ అడిషన్ ఇదేంటంటే యుట్రస్ ని ఇంప్లాంటేషన్ కి సూటబుల్ గా కానీకుండా చేసేస్తుంది హోస్టైల్ టు స్పర్మ్స్ సో సర్వీక్స్ దగ్గరే ఆ స్పర్మ్స్ ఆగిపోతాయి సో ఐయుడిస్ అనేవి ఐడియల్ కాంట్రాసెప్షన్ ఫర్ ఫీమేల్స్ యాక్చువల్ గా ఇంట్రాయుట్రెన్ డివైజెస్ ఫీమేల్స్ మాత్రమే వాడతారు ఇవి సో హూ వుడ్ డిలే ద ప్రెగ్నెన్సీ ఆర్ స్పేస్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళు ఐయుడిస్ వాడుకోవచ్చు ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ వైడ్లీ యాక్సెప్టెడ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ కాంట్రాసెప్షన్ ఇన్ ఇండియా ఓరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ స్మాల్ డోస్ డోసెస్ ఏదర్ ప్రొజెస్టిరాన్స్ ఆర్ ప్రొజెస్టిరాన్ ఈస్ట్రోజన్ కాంబినేషన్ కావచ్చు ఇవి వేరే టైప్ ఆఫ్ కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్స్ ఫీమేల్స్ వాడేవి they are used in the form of tablets hence popularly vaatni pills antam pills daily uh, taken in a daily taken for a period of 21 days teeskuntam starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle so pills anevi 21 days vaat teeskunnappudu first 5 days of menstrual cycle lo ah dan tarvata 7 days gap ichi after a gap of 7 days eppudaithe menstruation jarigedappudu ee pills theesukogaddu malli oka same pattern malli period uh, the menstrual flow ayipoyina oka 7 days tarvata malli same pattern 21 days theesukovali so deen valla manam concept concept conception ni prevent cheyachu konne entante ovulation inhibit chestayi konne implantation ni inhibit chestayi quality of uh, cervical mucus ni taggistayi దీని వల్ల ఏంటంటే స్పర్మ్స్ లోపలికి ఎంటర్ అవనీకుండా చేస్తే పిల్స్ అనేవి చాలా ఎఫెక్టివ్ అనమాట చాలా ఇంకా లెస్సర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ ఫీమేల్స్ బాగా యాక్సెప్ట్ చేసే ఒక మెథడ్ ఇది సహేలి అనేది ఓవరాల్ కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్ ఇదేంటంటే నాన్ స్టిరాయిడల్ ప్రిపరేషన్ ఇది ఇది వన్స్ ఏ వీక్ పిల్ సో వెరీ ఫ్యూ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ హై కాంట్రాసెప్టివ్ వాల్యూ సహేలి ప్రొజెస్టిరాన్ అలోన్ ఆర్ ఇన్ కాంబినేషన్ విత్ ఈస్ట్రోజన్ ఈ రెండు కూడా ఫీమేల్స్ కి ఇంజెక్షన్స్ గా కావచ్చు ఇంప్లాంట్స్ గా కావచ్చు అండర్ స్కిన్ ఇంప్లాంట్స్ గా కావచ్చు వాడతారు ద మోడ్ ఆఫ్ యాక్షన్ వచ్చి సిమిలర్ సో ఈ ఎఫెక్టివ్ పీరియడ్ వచ్చి చాలా లాంగర్ ఉంటుంది అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రొజెస్టిరాన్ లేకపోతే ప్రొజెస్టిరాన్ ఈస్ట్రోజన్ కాంబినేషన్ ఆర్ ఐయుడిస్ విత్న్ సెవెంటీ టూ అవర్స్ ఆఫ్ కాయిటస్ కెన్ ఫౌండ్ టు బి వెరీ ఎఫెక్టివ్ సెవెంటీ టూ అవర్స్ లోపల ఇవన్నీ తీసుకుంటే ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తుంది ఇంకా ఎమర్జెన్సీ కాంట్రాసెప్టివ్స్ యాజ్ కుడ్ బి అవాయిడెడ్ పాజిబుల్ ప్రెగ్నెన్సీ రేప్ లో కావచ్చు క్యాజువల్ అన్ప్రొటెక్టెడ్ ఇంటర్కోర్స్ లో కావచ్చు ఎమర్జెన్సీ కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్స్ ని వాడతారు ఎగ్జాంపుల్ ఐ పిల్స్ సర్జికల్ మెథడ్ ఆల్సో కాల్ స్టెరిలైజేషన్ మనం స్టెరిలైజేషన్ మెథడ్ అంటాం సర్జికల్ గా సో జనరల్ గా ఫీమేల్స్ కి మేల్స్ కి ఇంకా పిల్లలు వద్దు అని అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఆ మెథడ్స్ ని ఫాలో అవుతారు ఇది నాట్ రివర్సబుల్ నాన్ రివర్సబుల్ మన సర్జికల్ ఏం చేస్తాయి అంటే గ్యామెట్స్ ని బ్లాక్ చేసేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫీమేల్స్ కి అయితే ఓన్లీ ఎండోమెట్రియం బయటకు వస్తుంది ఓం రాదు ఇంకా అండ్ మేల్స్ కి అయితే సీమెన్ వితౌట్ స్పర్మ్స్ వస్తుంది సో ప్రివెంట్ మోర్ ఇదేమో దీన్ని వ్యాసెక్టమీ అంటాము వ్యాస్ డిఫరెన్స్ ని కట్ చేసి టై చేసేస్తారు దీన్ని ట్యూబెక్టమీ అంటాం పెలోపియన్ ట్యూబ్ ని కట్ చేసి టై టై చేసేస్తారు 
సో ఇది మేల్స్ లో అయితే వాసెక్టమి ఫీమేల్స్ లో అయితే ట్యూబెక్టమి సో ఫీమేల్స్ లో అయితే ట్యూబెక్టమి వాసెక్టమీలో ఏంటంటే స్మాల్ పోర్షన్ ఆఫ్ వాస్ డిఫరెన్స్ ని రిమూవ్ చేసి టై చేసేస్తారు ఒక స్మాల్ ఇన్సిషన్ ఆన్ ద స్క్రోటమ్ స్క్రోటమ్ నుంచి ఒక చిన్న ఇన్సిషన్ చేసి ట్యూబెక్టమీలో ఏంటంటే ఒక స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎలోపియన్ ట్యూబ్ ని కట్ చేసి రిమూవ్ చేసి దాన్ని ఒక స్మాల్ అబ్డామిన్ ద్వారా ఒక స్మాల్ ఇన్సిషన్ ద్వారా టై చేసేస్తారు ఈ టెక్నిక్స్ చాలా ఎఫెక్టివ్ రివర్సబిలిటీ అయితే చాలా పూర్ మరి మళ్ళీ పిల్లలు కావాలనుకుంటే మాత్రం ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ సో రీకాన్యులైజేషన్ అనే సర్జరీ మళ్ళీ చేయాల్సి వస్తుంది దే నీడ్ టు ఎంఫసైజ్ ఏ కాంట్రాసెప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనేది వాళ్ళ సబ్జెక్టివ్ థింగ్ అండ్ కన్సల్టేషన్ ఒక క్వాలిఫైడ్ మెడికల్ ప్రొఫెషనల్ ని కన్సల్ట్ చేసి రిమెంబర్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కాంట్రాసెప్టివ్ అనేది ఒక రెగ్యులర్ రిక్వైర్మెంట్ కాదు అది రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి సో అగెయిన్స్ న్యాచురల్ రీప్రొడక్టివ్ ఈవెంట్ ని ఆపడానికి మనం చేసే ప్రొసీజర్ అంతే కన్సెప్షన్ కావచ్చు ప్రెగ్నెన్సీ కావచ్చు సో వన్ ఈస్ ఫోర్స్ టు యూస్ దీస్ మెథడ్స్ ఎదర్ టు ప్రివెంట్ ప్రెగ్నెన్సీ లేకపోతే చిల్డ్రన్స్ కి చిల్డ్రన్స్ కి మధ్య స్పేస్ ఇవ్వడానికి వాళ్ళ పర్సనల్ రీజన్స్ కూడా అవ్వచ్చు నో డౌట్ ఈ మెథడ్స్ అన్ని కూడా సోఫార్ ఇప్పుడు వాడేవే ఇవన్నీ అన్కంట్రోల్డ్ గ్రోత్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ని తగ్గిస్తాయి సో ఇల్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటంటే వీటి వల్ల కొన్నిసార్లు నాసియా అబ్డామినల్ పెయిన్ బ్లీడింగ్ ఎక్కువ అవడం ఇర్రెగ్యులర్ మెన్స్ట్రల్ బ్లీడింగ్ అవడం ఈవెన్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కూడా వస్తాయి దో నాట్ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ షుడ్ నాట్ బి టోటల్లీ ఇగ్నోర్ సో మనం కొంచెం సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ కూడా ఫాలో అవ్వాలన్నమాట నెక్స్ట్ మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ సో వాలంటరీగా వాళ్ళకు వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ వద్దు అని అనుకుంటే బిఫోర్ ఫుల్ టర్మ్ ఫుల్ టర్మ్ అప్పుడు అబార్ట్ చేయలేరు బిఫోర్ ట్వెల్వ్ వీక్స్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ మాత్రమే అబార్ట్ చేయగలరు అది కూడా జెండర్ తెలుసుకొని ఎప్పుడు కూడా అబార్షన్ కి ఒప్పుకోరు జెండర్ డిటర్మినేషన్ అబార్షన్స్ ఆర్ స్ట్రిక్ట్లీ అది ఇల్లీగల్ అనమాట సో ఇన్ వాలంటరీగా ఇంటెన్షనల్ గా ఒకవేళ పీటస్ కి ఏదన్నా ఇబ్బంది ఉండి మా పీటస్ వల్ల మదర్ కి ఏదన్నా ఇబ్బంది ఉంటే మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ చేస్తారు సో ఈ కేసులో ఏంటంటే దీన్ని ఇండ్యూస్డ్ అబార్షన్ అంటారు స్పాంటేనియస్ అబార్షన్ అంటే దానికి అదే అబార్ట్ అయిపోవడం నియర్లీ ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఎంటీపీస్ ఆర్ పర్ఫామ్ ఒక సంవత్సరానికి ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ లో అంటే వన్ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కన్సీవ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇయర్ ఐదు మందిలో ఒకరు మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీకి వెళ్తారు సో సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ఏంటంటే పాపులేషన్ తగ్గుద్ది దీని వల్ల కానీ ఆ పర్పస్ కని కాదు గానీ సో లీగలైజ్డ్ ఎంటీపీస్ మాత్రమే అలో చేస్తారు చాలా కంట్రీస్ లో ఎమోషనల్ ఎథికల్ రిలీజియస్ సోషల్ ఇష్యూస్ కొన్ కొన్ని దేశాల్లో ఏంటంటే అబోషన్ ని అలో చేయరు ఇన్ కేస్ లోపల ఏదన్నా మరీ ప్రాబ్లం జరిగితే తప్ప సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏంటంటే ఎంటీపీని లీగలైజ్ చేసింది నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ లో ఓకే మన ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఎంటీపి నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ఈ రెండు ఇయర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి కొన్ని స్ట్రిక్ట్ కండిషన్స్ లోనే మిస్యూస్ చేయకూడదు కాబట్టి సో ఈ రిస్ట్రిక్షన్స్ లో ఏంటంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇన్డిస్క్రిమినేట్ లేదా ఇల్లీగల్ ఫీమేల్ ఫీటిస్ అయి ఆడపిల్లలు అని తెలుసుకొని చంపేయడం విచ్ ఈస్ రిపోర్టెడ్లీ హై ఇన్ ఇండియా వై ఎంటీపి ఎందుకు మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ చేయాలంటే ఆబ్వియస్లీ ద ఆన్సర్ ఏంటంటే అన్వాంటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎక్కువ మంది పిల్లలు అయిపోయారు ఇంకా వద్దు అని అనుకున్నప్పుడు లేకపోతే రేప్ కేసులో సో యాజువల్ క్యాజువల్ అన్ప్రొటెక్టెడ్ ఇంటర్కోర్స్ లో అంటూ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రెగ్నెన్సీస్ కావచ్చు అండ్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ కాంట్రాసెప్షన్ కావచ్చు సో ఎంటీపీస్ అనేవి సర్టెన్ కేసెస్ లో ఎసెన్షియల్ అవుతాయి ఇన్ కేస్ బేబీకి ఏదన్నా డౌన్ సిండ్రోమ్ కానీ క్లెన్ ఫిల్టర్ సిండ్రోమ్ కానీ బేబీకి కంజాయింట్ ట్విన్స్ కానీ ఈ కేసులో విల్ గో ఫర్ మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ పాటల్ ప్రాణాంతకం అయితే తప్ప మనం మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ చేయకూడదు లేదా అన్వాంటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీ వాలంటరీగా వాళ్ళే డిసైడ్ చేసుకొని అది కూడా బిఫోర్ ట్వెల్వ్ వీక్స్ ఆఫ్ ద మదర్ అండ్ ఫీటర్స్ ఇద్దరికి సేఫ్ ఇద్దరికి ఏ ఇష్యూ లేదు అంటే ఒకరి వల్ల ఒకరికి ఇష్యూ వస్తుంది అంటే ఎంటీపీస్ ఎప్పుడు సేఫ్ అంటే అప్ టు ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ వరకు అంటే ట్వెల్వ్ వీక్స్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ వరకు సేఫ్ సెకండ్
విచ్ ఇస్ నాట్ సేఫ్ దట్ కుడ్ బి ఫ్యాటల్ ప్రాణాంతకం కూడా ఇంకో డేంజరస్ ట్రెండ్ ఏంటంటే యామ్నియోసెంటిసిస్ ని మిస్యూజ్ చేసుకొని సెక్స్ ఆఫ్ ద బేబీ తెలుసుకొని ఆ ప్రెగ్నెన్సీని అబార్డ్ చేసేయడం సో టోటలీ అగెయిన్స్ట్ సో వాట్ ఈస్ లీగల్ లీగల్ ఏంటంటే అలాంటి ప్రాక్టీసెస్ అవాయిడ్ చేయాలి అవి తల్లికి బిడ్డకి ఇద్దరికి డేంజరస్ అనమాట ఎఫెక్టివ్ కౌన్సిలింగ్ కావాలి వాళ్ళకి అన్ప్రొటెక్టెడ్ క్వాయిటస్ ని అవాయిడ్ చేయాలి ఈ బ్యారియర్ కాంట్రాసెప్షన్ న్యాచురల్ లేకపోతే ఐయూడీస్ ఇవన్నీ వాడుకోవడం సో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ ఇన్ ఇల్లీగల్ అబార్షన్స్ ప్రొవైడింగ్ మోర్ హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ కుడ్ రివర్స్ ద మెన్షన్ అన్హెల్తీ ట్రెండ్ ఎస్టీడీ ఇప్పుడు ఎస్టీడీ చూద్దాం ఎస్టీడీలో ఏంటంటే డిసీజెస్ ఆర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ విచ్ ఆర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్ కలెక్టివ్ గా మనం సెక్షువలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ అంటాం లేదా వెనరయల్ డిసీజెస్ అంటాం ఆర్ రీప్రొడక్టివ్ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ అని పిలుస్తారు ఆర్టీఐ సో యూటీఐ అంటే యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆర్టీఐ ఎస్టీడీ ఆర్టీఐ వెనరియల్ డిసీజెస్ గొనోరియా సిఫ్లిస్ జెనిటల్ హెర్పస్ క్లెమీడియాసిస్ జెనిటల్ వార్డ్స్ ట్రైకోమోనియాసిస్ హెపటైటిస్ బి అండ్ అఫ్ కోర్స్ ద మోస్ట్ డిస్కస్డ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ ద రీసెంట్ ఇయర్స్ హెచ్ఐవి లీడ్స్ టు ఎయిడ్స్ సమ్ ఆఫ్ ద కామన్ ఎస్టీడీస్ అమౌంట్ దిస్ హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి చాలా డేంజరస్ సో ఇది చాప్టర్ ఎయిట్ లో ఇన్ డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ లో ఏంటంటే హెపటైటిస్ బి హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్టెడ్ షే నీడిల్ షేర్ చేసుకోవడం వల్ల సర్జికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ షేర్ చేసుకోవడం వల్ల ఈజీగా అఫెక్ట్ అయిపోతుంది సో ట్రాన్స్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ మదర్ నుంచి ఫీటస్ కి ఎక్సెప్ట్ ఫర్ హెపటైటిస్ బి జెనిటల్ హెర్పిస్ హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్స్ అదర్ డిసీజెస్ అన్ని క్యూరబుల్ ఓకే హెర్పస్ హెపటైటిస్ బి హెచ్ఐవి సో ఎర్లీ సింటమ్స్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ దీస్ ఆర్ మైనర్ ఇంక్లూడింగ్ ఇచ్చింగ్ ఫ్లూయిడ్ డిశ్చార్జ్ స్లైట్ పెయిన్ ఉంటుంది స్వెల్లింగ్ ఉంటుంది జెనిటల్ రీజన్ లో ఇన్ఫెక్టెడ్ ఫీమేల్స్ ఏంటంటే ఏ సింటమాటిక్ మోస్ట్లీ సింటమ్స్ బయటకు కనిపించవు హెన్స్ అన్డిటెక్టెడ్ ఫర్ లాంగ్ యాబ్సెన్స్ ఆర్ లెస్ సిగ్నిఫికెంట్ సింటమ్స్ ఎర్లీ స్టేజెస్ నూనె డిటెక్ట్ చేసి ఆ స్టో సోషల్ స్టిగ్మా అంటే నాకు ఎస్టీడీ వచ్చిందని బయటకు చెప్పుకోవడానికి ఇబ్బంది పడతారు సో వాళ్ళు కన్సల్ట్ ఫిజిషియన్ ని కన్సల్ట్ అయ్యి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేసుకోవాలి డిటర్ ద ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ ఫ్రమ్ గోయింగ్ ఫర్ టైమ్లీ డిటెక్షన్ ఎర్లీ డిటెక్షన్ చేసుకుని ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి దిస్ కుడ్ లీడ్ టు కాంప్లికేషన్స్ లేటర్ లేదంటే కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి అవేంటంటే పెల్విక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ డిసీజెస్ అబార్షన్స్ స్టిల్ బర్త్స్ ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీస్ అంటే సారీ ఎక్స్క్యూజ్ మీ అంటే యూట్రస్ లో కాకుండా ఇంకో వేరే దగ్గర ఇంప్లాంటేషన్ అయిపోవడం ఇన్ఫర్టిలిటీ ఆర్ ఈవెన్ క్యాన్సర్ ఆఫ్ ద రీప్రొడక్టివ్ ట్రెండ్ ఎస్టీడీ అనేది ఒక మేజర్ ట్రెట్ అనమాట హెల్తీ సొసైటీకి ప్రివెన్షన్ ఎర్లీ డిటెక్షన్ అండ్ క్యూర్ ఆఫ్ దీస్ డిసీజెస్ వచ్చి మెయిన్ కన్సిడరేషన్ సో దో ఆల్ పర్సన్ ఆర్ వనరబుల్ టు దీస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ కి అందరూ ప్రోన్ అవుతారు అండ్ ఇన్సిడెన్సెస్ ఏంటంటే హై ఏ గ్రూప్ లో అంటే ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఈ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు చాలా ప్రోన్ అవుతారు నో రీజన్ టు ప్యానిక్ మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ప్రివెన్షన్ ఈస్ పాసిబుల్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ so one could be free of these infections by following simple principles so unknown partners to sex uh, sex cheyakunda undano condoms during coitus in case of uh, doubt unnappudu qualified doctor ni consult cheskoni early treatment ichukoni a disease ento diagnose cheyichukoni vaati treatment teesukovali and finally infertility infertility ante entante pillalu kanalakapodu సో లేదా ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోవడం అండ్ ఇది మేల్స్ లోనూ ఉండొచ్చు ఫీమేల్స్ లోనూ ఉండొచ్చు సో రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ లో ఏంటంటే మనకి ఈ టాపిక్ మెన్షన్ చేయకపోతే అది ఇన్కంప్లీట్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో చాలా మంది కపుల్స్ పిల్లలు లేక ఈవెన్ మీరు మనం ఇప్పుడు చూస్తే ఫర్టిలిటీ సెంటర్స్ చాలా పెరిగిపోయారు చాలా మంది ఒక అన్ప్రొటెక్టెడ్ సెక్షువల్ కోహాబిటేషన్ అంటే ఇద్దరికి ఎవరిలో ఒక పార్ట్నర్ కి ఇష్యూ వల్ల పిల్లలు కలక్కపోవడం ఈ రీజన్స్ చాలా ఉండొచ్చు ఫిజికల్ గా కంజనిటల్ గా డిసీజెస్ డ్రగ్స్ ఇమ్యూనలాజికల్ గా ఈవెన్ సైకలాజికల్ గా ఇండియాలో సో ఆఫన్ ఫీమేల్స్ ఎక్కువ బ్లేమ్ అవుతారు అనమాట మేల్స్ లో ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ ఫీమేలే బ్లేమ్ తీసుకోవాలి బికాస్ ఫీమేల్ హ్యాస్ టు బేర్ ద చైల్డ్ కాబట్టి సో బట్ మోర్ ఆఫన్ ఏంటంటే ప్రాబ్లం మేల్ పార్ట్నర్ లో కూడా ఉండొచ్చు ఇప్పుడు రీసెంట్ టైమ్స్
కరెక్టివ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ డిజార్డర్స్ కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు చాలా మనకు ఉన్నాయి సో ఎనేబుల్స్ దీస్ కపుల్స్ టు హ్యావ్ దేర్ చిల్డ్రన్ ఆ కరెక్షన్స్ కొంతమందిలో పాసిబుల్ కాకపోవచ్చు సో అప్పుడు ఏంటంటే ఆ వాళ్ళకి కరెక్ట్ చేయలేనప్పుడు అసిస్టెడ్ మెథడ్ అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీస్ ని సో ఇదొక స్పెషల్ టెక్నిక్స్ అనమాట పిల్లలు పుట్టడానికి సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇన్ విట్రో ఫర్టిలైజేషన్ దాన్నే టెస్ట్ యూ బేబీస్ అంటారు ఐవీఎఫ్ మెథడ్ ద్వారా సో ఐవీఎఫ్ మెథడ్ ద్వారా ఏంటంటే ఫర్టిలైజేషన్ అవుట్ సైడ్ ద బాడీ జరుగుద్ది సో సిమిలర్ గా బాడీలో ఉండే కండిషన్స్ ఏ క్రియేట్ చేసి ఫర్టిలైజేషన్ చేసేస్తారు ఫాలోడ్ బై అప్పుడు ఆ ఎంబ్రియోని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు ఈటి అంట సో వన్ సచ్ మెథడ్ ఈ మెథడ్ ని పాపులర్ గా మనం టెస్ట్ యూ బేబీ ప్రోగ్రామ్ అంటారు ఓవా ఫ్రమ్ వైఫ్ లేదా ఎవరైనా డోనార్ ఫీమేల్ స్పర్మ్ ఫ్రమ్ హస్బెండ్ లేకపోతే ఎవరైనా డోనార్ మేల్ నుంచి కలెక్ట్ చేసి జైగోట్ ఫార్మేషన్ ని ఇండ్యూస్ చేసి ఒక లాబొరేటరీ కండిషన్స్ లో ఈ జైగోట్ ని కానీ ఎర్లీ ఎంబ్రియోస్ ని కానీ అప్ టు ఎయిట్ బ్లాస్టోమియాస్ ఉండే వరకు ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తారు నెక్స్ట్ జైగోట్ ఇంట్రా ఫెలోపియన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇందులో ఏంటంటే అండ్ ఎంబ్రియోస్ మోర్ దాన్ ఎయిట్ బ్లాస్టోమ్ ఇయర్స్ యూట్రస్ లో పెడతారు లెస్ ఎయిట్ బ్లాస్టోమ్ ఇయర్స్ ఉంటే ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ మోర్ దాన్ ఎయిట్ ఉంటే యూట్రస్ సో ఓకే సో అప్ టు ఎయిట్ ఉంటే మనకి జైగోట్ ఇంట్రా ఫెలోపియన్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ మోర్ దాన్ ఎయిట్ ఉంటే ఇంట్రా యూట్రైన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు కంప్లీట్ ఫర్దర్ డెవలప్మెంట్ ఎంబ్రియోస్ వచ్చి ఇన్ వైవో ఫర్టిలైజేషన్ సో ఫ్యూజన్ ఆఫ్ గేమస్ విత్ ఇన్ ఫీమేల్ సో ఇవి ఎవరికంటే ఎవరికైతే స్పర్మ్ కౌంట్ తక్కువ ఉంటాయో ఎవరైతే కన్సీవ్ చేయలేకపోతారో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓవర్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ డోనార్ ఇన్ టు ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ సో గ్యామెట్ ఇంట్రా ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటారు దీంట్లో ఏంటంటే అనదర్ ఫీమేల్ ఆర్ హూ కెనాట్ ప్రొడ్యూస్ వన్ they can provide suitable environment for fertilization and further development is another method attempted so vere vaalla nunchi egg collect chesi ee female lo ekkichi so suitable environment create chesi grow cheyadu intra cytoplasmic sperm injection la entante idu ok specialized procedure anamata embryo ni form cheyadaniki laboratory lo స్పర్మ్ ని డైరెక్ట్ గా ఓవర్ లో ఇంజెక్ట్ చేసేస్తే సో ఇన్ఫర్టిలిటీ కేసెస్ ఎయిదర్ డ్యూ టు ఇనెబిలిటీ ఆఫ్ మేల్ పార్ట్నర్ టు ఇన్సెమినేట్ సో ఆర్ ఫిమేల్ డ్యూ టు లో స్పర్మ్ కౌంట్ ఇన్ ఎజాక్యులేషన్ సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ ద్వారా వీళ్ళ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయొచ్చు ఈ టెక్నిక్ లో ఏంటంటే సీమన్ అనేది హస్బెండ్ నుంచి లేదా హెల్తీ డోనార్ నుంచి కలెక్ట్ చేసి ఆర్టిఫిషియల్ గా వెజైనాలో ఇంజెక్ట్ చేస్తారు లేదా యూట్రస్ లో సో దీన్ని ఇంట్రా యూట్రైన్ ఇన్సెమినేషన్ అంటారు సో చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఈ టెక్నిక్స్ లో ఏంటంటే ఎక్స్ట్రీమ్ హై ప్రిసిషన్ హ్యాండ్లింగ్ కావాలి స్పెషలైజ్డ్ ప్రొఫెషనల్స్ అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఉంటుంది సో ఐవీఎఫ్ ఈస్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ యాక్చువల్లీ దేర్ ఫోర్ ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్ని ఏంటంటే ఓన్లీ కొన్ని కంట్రీస్ లోనే అవైలబుల్ లో ఉన్నాయి బెనిఫిట్స్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ పీపుల్ కి మాత్రమే అఫోర్డబుల్ ఎమోషనల్ గా రిలీజియస్ గా సోషల్ ఫ్యాక్టర్స్ గా అడాప్షన్ మెథడ్స్ అనేవి కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలి సో అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఏంటంటే వాళ్ళకి పిల్లలు కావాలి సో మదర్ హుడ్ ఈస్ ఇన్ బోర్న్ అండ్ ఫీమేల్ సో దే కెన్ హ్యావ్ చిల్డ్రన్ ఇండియాలో ఏంటంటే చాలా ఆర్ఫనేజెస్ ఇంకా డెస్టిట్యూట్ చిల్డ్రన్ ఉన్నారు సో వాళ్ళని అందరినీ స్టిల్ సర్వైవ్ వాళ్ళు నాట్ సర్వైవ్ టిల్ మెచ్యూరిటీ మెచ్యూరిటీ వరకు సర్వైవ్ కాలేకపోతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళని టేక్ కేర్ చేసుకొని మన ప్రజెంట్ లాస్ లీగల్ అడాప్షన్ ని పర్మిట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మెథడ్ టు హ్యావ్ ఎ పేరెంట్ హుడ్ ఓకే సో ఇంకేవి కాకపోతే అంటే పైన ఉన్న మెథడ్స్ అన్ని సక్సెస్ అవుతాయని చెప్పలేం కానీ పిల్లలు లేకపోతే పిల్లల్ని అడాప్ట్ చేసుకోవడం కూడా వన్ ఆఫ్ ద మెథడే ఓకే సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో ఫార్ ఫర్ దిస్ టాపిక్